，要是国主知道你醒了，一定会特别高兴。本打算今日入宫面圣，只是听说萧王请夫人前来做客，迟迟未归。没想到这萧王宴客竟然在房间内，下次再敢动了夫人，本王折了你的腿！嗯，快去禀报国主，用来给我查清楚，我野狗的神医究竟是谁？是，不可能，不可能，我的药方不会错，你的药方本来没错，他根本不能用在他身上。你胡说，他身中剧毒，只有我的药方能解。他为了解毒，这些年来服用过无数药物。毒性早已经产生改变，你开的方子平庸的很，只要不加那位白术，顶多是没用，绝不会闹到现在毒发攻心的地步。毒发攻心。我已经尽力，这方子只能延缓毒发数日。想要救他，除非……除非什么？除非有神药，九须龙眉。九须龙眉，此药如此珍贵，你现在让我去哪儿找？找不到也要找，只有这药才能救他。你到底是谁？两张药方笔记一致，用药手法确实是鬼手医仙独有的。你把这封信收好，立刻回一趟蝴蝶谷，一定要亲手交给我师傅。原来活死人取的侧妃，就是蝴蝶谷来的神医啊！敢救活玉亲王！本王都要看看你有几条命！你找错人了！不可能，玉亲王亲口说是你救了他。封藏兰是传说中的鬼手医仙，是他救了玉亲王，证据就在这封信里。小王不信，不如自己看看。我竟然被那个女人给骗了！你给我等着！哼！封苍兰，你死定了！我是不是活不了多久了？胡说八道什么？我答应让你平安出城，就一定会做到。我不在以后，国主必然不会放过你。到时候你就借口守孝，离开这里。乖乖喝药，有我在，你死不了的。不好了！听你传来圣旨，宣召王妃进宫内葬。玉王妃就是起死人肉白骨的鬼手医仙。妾身医术平平，这都是传言而已。难怪你喝了姑赐给玉亲王的药还能不死。我问你，玉亲王能清醒，是不是因为你？不是，玉亲王是喝了。
，蝴蝶谷神医的药材清醒的。满口胡言，欺君之罪，当诛九族。不过，你若是帮姑做一件事，姑不但可以保你不死，还能保你一世荣华富贵。谢国主开恩，请国主明示。姑要玉亲王的命。你回来了，国主为什么召你进宫？你快趁热把药喝了，我慢慢跟你说。国主召我入宫，让我做个选择。什么选择？要荣华富贵，还是？你给我喝了什么？把我荣华富贵的毒药。你本来就已经毒气攻心。就算没有这碗药，也活不了多久。只要你交出九须龙眉，我有办法救你。你处心积虑接近本王，为的果然就是九须龙眉。九须龙眉在我手中是一味神药，在你这里却毫无价值。王爷何不拿来换自己的命？事到如今，你以为本王会信你话吗？除了相信我，玉琴王还有别的选择吗？风苍兰，好狠的心！来人！王爷怎么又吐血了？去迷窟取九须龙眉！取九须龙眉！<笑>快，救王爷！滚！滚王爷